Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Un excellent mardi sur Énergie 92 heures à Drummondville avec la gang du Drummond Matin. Et comme à tous les mardis aux deux semaines, au lendemain du conseil de ville, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous en studio ce matin. Bon matin, M. Cusson. Bonjour. Euh, on va commencer par parler ce matin d'un gros dossier là, qui fait jaser depuis ouais. longtemps. Finalement, la ville va acquérir Fortissimo. Là. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, c'est un dossier là qui euh, fait trois ans qu'on est sur ce dossier-là. Pour déjà, ça peut paraître très long, hein, mais il faut savoir que quand on est dans la procédure d'expropriation et tout ça, il y a des délais quand il y a des, 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 la contamination sur un terrain. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une entente hors course, une entente à l'amiable. Ça va nous permettre de procéder rapidement. Ça fait aussi en sorte, vous savez, quand on est devant le tribunal d'expropriation, on ne sait jamais quelle barre ça peut prendre. Ça aurait pu coûter beaucoup plus cher que ce que ça coûte là, maintenant. Ça va coûter 3 millions Donc, de dollars. c'est 3 millions plus la décontamination. Là. Donc, on vous dirait autour de 4 millions peut-être le coût total. Mais il faut savoir que pour les contribuables, ultimement, ça ne coûtera rien parce que ce terrain-là, on va le revendre pour du développement. On on va euh, le mettre en valeur, il va générer des taxes. Alors, pour les Drummondvillois, à long terme, c'est une transaction payante. Et à court terme, mmh. par la revente de ces terrains-là, on pourra euh, rentrer dans notre argent. Il faut savoir que ça nous permettra, entre autres, euh, de, de venir faire une intervention au niveau de la circulation au centre-ville dans un secteur très institutionnel. Les gens qui passent dans ce coin-là le matin autour de l'hôpital voient bien que c'est congestionné. On pourra euh, faire une intervention. Il y a l'école jeanne juste à côté qui, depuis plusieurs années, euh, fait connaître ses besoins en termes d'espace vert. De Il n'y a pas de raison. C'est ça. ça. <rire> Alors, euh, ce sera sûrement une occasion pour nous de discuter avec la commission scolaire euh, de ce côté-là. Là, euh, assurément, euh, euh, des, un secteur davantage public autour de la rivière. Euh, et vous le savez, la Maison des Arts des Jardins a un projet de nouvelle salle, plus de type cabaret. Je pense que c'est une belle occasion de mettre de quoi au centre-ville, oui. de donner de la vie à ce secteur-là. Et évidemment, du commercial, mais aussi du résidentiel. Du résidentiel, probablement, haute de densité. Condo, donc, ouais. ça peut être condo, ça peut être appartement. On verra ce qu'il y a de quoi faire du côté euh, du, du loyer modique aussi. Là, vraiment, il là, faudra qu'il y en ait pour tout le monde. Pour moi, on devra mettre là des standards environnementaux élevés pour faire de quoi d'extraordinaire. Il euh, n'y a pas beaucoup de villes là, qui ont près d'un million de pieds carrés de disponibles en plein centre-ville. Wow. C'est une occasion mmh. qu'il faut saisir. Et euh, moi, je souhaite que ça devienne un peu la signature du conseil. Je l'ai dit aux élus hier après-midi quand on a pris connaissance de l'entente de principe et que les gens ont dit, on est d'accord, j'aurais dit, peut-être qu'on n'en est pas conscient maintenant, mais on vient probablement de prendre la décision la plus structurante de nos quatre ans de ce mandat-là. Et le le prochain mandat, on espère y être. Le prochain mandat, évidemment, ce sera celui de la mise en œuvre de ces projets-là. Et ça. ça va être extraordinaire. Ça va se faire pas à court terme, mais à moyen terme, le temps de développer, faire les oui, appels. Oui, il y a de la décontamination à faire. Il faudra réfléchir. Est-ce qu'on ira par des concours pour avoir ce qu'il y a de mieux mm -hmm. avec des architectes intéressants, mettre les gens du milieu à profit, à contribution. Alors, ça va être extraordinaire. On a aussi euh, voté une, une réponse du ministère de l'Environnement pour le boisé de la Marconie, euh, finalement, euh, du fait qu'on pourra plus y développer quelque chose un terme qui est bien, bien, bien euh, important à voir pour un boisé comme oui, ça. Oui, tout à fait. C'est une réserve naturelle. Mm -hmm. C'est une réserve naturelle maintenant à perpétuité. C'est une demande que le conseil a fait. J'en avais fait un engagement électoral. C'est un dossier qui tenait beaucoup à cœur également à mon collègue John Hoss, qui, qui a pris le relais après mm -hmm. l'élection et qui, euh, qui en a fait euh, vraiment un dossier personnel. Et on est très, très heureux. C'est réglé. C'est la première réserve naturelle euh, dans la MRC de Romande. Donc, ça veut dire que personne ne pourra, dans 20 ans, dans 30 ans, décider qu'on coupe tous ces arbres-là et qu'on qu en fait un ouais. domiciliaire ou qu'on décide de mettre là euh, un CLSC ou ce que vous voudrez. C'est ça, ouais, on l'a revampé. C'est ça, c'est magnifique. Continuer. Les gens mm -hmm. qui n'ont pas eu l'occasion d'aller marcher là, quatre saisons, c'est magnifique à l'automne, c'est oui. beau l'hiver, c'est beau l'été, mm. c'est toujours beau. Il faut y aller au bois et euh, On va se reparler parce que vous allez à Québec aujourd'hui par rapport au budget. On s'en parlera en fin de journée, mais je voulais qu'on prenne le temps aussi c'est le défi emploi en fin de semaine. Donc, vous êtes partie prenante de ça avec la SDED. Oui, autres. tout à fait, la SDED avec Emploi Québec là, qui présente ça en fin de semaine. 1222 emplois offerts, 63 employeurs. C'est toute la journée vendredi et également samedi de 9h à midi. On invite la, les gens à y aller. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois dans tous les domaines. On a le goût de renouveau, on cherche du travail ou on a des gens dans la famille, à l'extérieur, des amis. On les amène oui. vers Drummondville. Il y a beaucoup d'emplois disponibles et des emplois de qualité. Alors, euh, l'invitation est lancée. Oui. Hein, C'est vendredi et euh, samedi au Centre Expo Cogeco de Drummondville. Euh, monsieur le maire de Drummondville, Monsieur Alexandre Cusson, merci d'avoir venu nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir. Drummondville avec le maire Alexandre Cusson.
C'est l'heure de parler Drummondville avec M. le maire Alexandre Cusson. Toujours un bonheur de le recevoir au lendemain de chaque conseil municipal. M. le maire, bonjour. bonjour. Comment ça va? Ça va très bien ce matin. Hein? Grosse journée pour vous aujourd'hui. Hein? Grosse journée, effectivement. Hein? On y reviendra dans les prochaines <rire> minutes. Pour tout de suite, écoute, on en parle depuis très tôt ce matin. C'est fait. Euh, c'est un dossier qu'on a discuté ensemble depuis vos débuts de vos chroniques, depuis plusieurs mois maintenant. Le dossier de l'ex-Fortissimo serait réglé. là. C'est oui, fait. tout à fait. Il y a une entente de principe qui a été entérinée par le conseil municipal euh, hier soir. C'est une très bonne nouvelle hein, parce que euh, vous savez, quand on se lance dans des procédures d'expropriation juridique, etc., on ne sait jamais comment ça va finir et surtout combien ça va coûter. Mm -hmm. Alors là, on a une entente qui est satisfaisante pour les deux parties avec Fortissimo. Donc, euh, ça nous permettra d'aller de l'avant avec euh, le développement de ce secteur-là. Vous savez, c'est en plein centre-ville. C'est magnifique. Il y a peu de villes qui disposent d'un espace comme celui-là, aussi bien situé près de la rivière, près des services. Alors, ça nous permettra, d'une part, de faire euh, du développement, évidemment, résidentiel, commercial. Ça nous permettra de prendre des mesures pour faciliter la circulation dans ce secteur très institutionnel de la ville. On veut également discuter avec l'école jeanne mans parce qu'on sait qu'il y a des besoins de terrain. Il n'y a pas beaucoup de pelouse pour cette école-là. Donc, mmh. on verra avec la commission scolaire comment on peut améliorer les choses. Évidemment, on veut conserver des, des, des si on veut, des plages publiques, des, des secteurs publics euh, pour toute la population près de la rivière, donc ce sera intéressant. Wow. On connaît des projets de la Maison des Arts des Jardins, mm -hmm. une salle cabaret, donc pourquoi pas l'amener au centre-ville, pourquoi pas regarder dans ce secteur-là, évidemment du résidentiel haute densité. Alors, de très, très beaux projets, il faudra le rêver, il faudra le penser ensemble et faire quelque chose qui rendra Drummondville très, très fier et qui amènera les gens à dire on a réhabilité à Drummondville un secteur mm -hmm. euh, industriel en plein cœur du centre-ville, Comment on l'a fait, tout ça. Chouette qu'on devienne des modèles à ce niveau-là. Et il y aura, et fiez-vous sur moi, des standards environnementaux très mmh. élevés pour le développement de ce quartier. -là. On a vu euh, au souper du maire, d'ailleurs, quelques images de ce que pourrait peut-être ressembler ce secteur-là. Ça, sera, ça va être mmh. malade. Ouais. Okay. On a tout ça. <rire> <rire> en fin de semaine, il y a un événement qui se déroule au Centre Expo. Euh, quelque chose assez extraordinaire. On en entend parler partout pour les ouais. gens qui travaillent à Montréal. Vous avez vu ce panneau à Sainte-Julie qui invite la population au grand complet à venir à Drummondville en fin de semaine pour le défi emploi. Oui, tout à fait. Hein. Euh, on, on a le dernier décompte, 1222 emplois, Écoute. 63 employeurs dans tous les domaines euh, d'activité. Pas juste manufacturier. Euh, pas manuf ou... Il y a un, beaucoup de travail au point de vue administratif, en éducation, euh, vraiment euh, dans tous les secteurs. Beaucoup d'emplois disponibles. Ça se passe samedi toute la euh, vendredi toute la journée et samedi matin. C'est gratuit. Euh, on y va, on en parle à nos familles, on aux gens de l'extérieur. Voilà. Et il faut... Euh, il faut le dire parce que nos employeurs ont besoin de talent, ils ont besoin de gens qui ont le goût de travailler, qui ont le goût de venir s'installer à Drummondville aussi. Alors, euh, on peut déjà avoir un travail, mais avoir le goût d'aller voir ce qui se ben, passe là. Améliorer son et, sort. En fait. C'est un travail euh, exceptionnel de l'équipe de la Société de développement économique, le directeur général Martin Dupont, Alex Bussière qui est euh, commissaire à l'emploi et l'immigration. C'est un des seuls au Québec, à l'exception des grandes villes comme Montréal et Québec, qui fait un travail extraordinaire. L emploi Québec est impliqué, il y a des partenaires importants. Alors, c'est une très, très belle occasion mais mille, ici même. 1200 ans, c'est beaucoup, là. C'est ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de la job, là. Oui, donc de belles opportunités wow. pour, pour les gens qui ont le goût de changement ou qui cherchent du travail mm -hmm. et ou qui ont des gens, je le répète, là, si vous avez des gens dans vos familles, amenez-les, parlez-en. Il y a du travail de disponible à Drummondville et c'est pas fini. J'encourage les gens à être présents ce samedi. Le si bois. vous êtes allé de vos collègues, là, moi, je vais peut-être y aller. <rire> <rire> oui, mais des fois, on peut, on peut tomber sur pire, des fois. Ah, ah. <rire> oui, c'est ça qui arrive, hein, <rire> euh, On va parler du boisier de Marconi ce matin. C'était une de vos promesses électorales. Oui, on tout va à fait. faire une, une réserve naturelle, Oui, ça? tout à fait. Mon collègue John Husk, là, qui a travaillé très fort, c'est un dossier qui lui tenait à cœur également. Euh, c'est confirmé... Euh, le gouvernement du Québec a accepté, euh, c'est la première réserve naturelle dans la MRC de Romande, on en est très très fiers. Et ça, ce que ça veut dire, c'est une réserve naturelle à perpétuité. Ça veut dire qu'il n'y aura pas moyen de faire du développement là, il n'y a pas ça va un conseil municipal qui ouais, pourrait ouais. arriver dans dix ans et dire, il ah, y a peut-être de l'argent à faire à développer ça, mettre des maisons là-dedans. C'est à perpétuité, ça devient une réserve mmh. naturelle. On pourra continuer de profiter de la belle forêt, des ouais. beaux arbres et, et d'un site très enchanteur. Ouais. Pour ouais. les gens qui ne sont pas allés, euh, c'est intéressant à l'année. Euh, c'est le fun l'été, c'est le fun l'hiver aussi. J'encourage les gens à aller euh, s'y promener, euh, effectivement. Mmh. C'est magnifique, on est chanceux d'avoir ça 
en plein cœur de la ouais. ville aussi, parce que euh, où c'est situé, là, sur Saint-Joseph, vers la Marconi, euh, c'est vraiment euh, en plein cœur de la ville. On est chanceux de, de vous avoir aussi aujourd'hui, parce que c'est une très grosse journée. <rire> ouais, mais la chance, c'est pour moi d'être avec vous <rire> ce matin. Ah, ah, gentil. Euh, oui, parce que je vais quitter là, euh, tout de suite après les entrevues ici à Drummondville pour ce le matin. Budget, ça? Pour le budget à Québec, j'y serai comme premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, représentant porte-parole officielle de l'UMQ aujourd'hui. Notre président n'était pas disponible. Alors, euh, je serai au huis clos, donc ça veut dire que peu après euh, 10h, 9h30, 10h, là, dès que j'arriverai à Québec, je serai euh, confiné à un local avec les gens des médias, des milieux socio-économiques, les gens invités. Je pourrais prendre connaissance du budget 6 euh, heures avant son dépôt. On rencontrera le ministre des Finances cet après-midi et on, on sera bien enfermé. La première chose qu'il faut, il nous enlève appeler, notre cellulaire. Non, ça, il nous hein? enlève notre cellulaire. Mes collègues au conseil hier ont dit « Oh, ça va être difficile, Monsieur le maire, qu'on vous enlève <rire> votre cellulaire. » Alors, on nous enlève nos cellulaires et à compter de 16 heures, mm -hmm. lorsque le ministre Leitao débutera la lecture budget, du budget et là je serai en entrevue là, pour, pour l'UMQ un peu partout au Québec. C'est une Avec première expérience. Avez-vous les nouveaux souliers? Oui. Euh, on laisse ça au ministre des Finances. Ah. C'est une première expérience pour vous? Oui, c'est la première vrai, expérience au huis clos et, et ce qui est intéressant pour Drummondville aussi, c'est que suite au huis clos, il y a toujours un cocktail où le ministre des Finances convient entre autres ses invités spéciaux, mais aussi l'ensemble des membres du Conseil des ministres, les gens des, euh, des cabinets. Alors, c'est une belle occasion de faire une petite tournée. J'ai une petite liste dans mes ah poches ouais. de gens à qui je veux parler <rire> pour inquiète. faire avancer les dossiers de Drummondville. C'est à ça que ça sert aussi de s'impliquer nationalement. Il faut avoir euh, des, des petites ristournes et aujourd'hui, on ira de ce côté-là faire avancer les dossiers de ben, Drummondville en même temps. Monsieur le maire, bonne journée de budget aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. On espère qu'on aura des, des bonnes nouvelles. Oui. Euh, de, de plus en plus d'argent dans nos poches, entre autres pour pouvoir payer nos taxes municipales. Oui. <rire> Merci, M. Maravillet. C'est toujours un plaisir. Bye-bye.